Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Y sí, en el vídeo de hoy ya tocaba, ya hacía mucho que no traía un vídeo como este, tocaba un preguntas y respuestas. Así que vamos a ello. Lo primero que os quiero decir, como en todos los vídeos de preguntas y respuestas, es que quiero que le deis like, que os suscribáis, deis a la campanita, todo esto lo tenéis en el recuadro de aquí abajo. Y aparte, que vayáis a los comentarios y pongáis vuestras dudas, vuestras curiosidades, para que así este tipo de vídeos siga, siga para adelante y puedan eh, resolver las dudas vuestras y dudas futuras que se les cree a otra gente que venga en un futuro al canal. ¿Vale chicos? Así que es muy importante porque esta serie de vídeos a mí me parece muy interesante Ya que así podemos aprender de todo un poco y así pues entretenernos también que me parece súper interesante Por último también os quiero decir que para dar un poco más de vidilla a Instagram Voy a hacer de vez en cuando alguna historia de, con preguntas ¿Vale? Así que también ese apartado va a formar parte de este vídeo Así que es muy importante que también me sigáis en Instagram y me sigáis en todas las historias que subo y publicaciones porque ahí también podrá haber un poquito de juego con más gente que a lo mejor no esté tan conectada con YouTube. Así que hoy va a ser el primer vídeo en el que voy a entremezclar comentarios de YouTube y comentarios de un Insta Story que hice hace no mucho en Instagram. Voy a coger el móvil y vamos a empezar con la primera pregunta, ¿vale? Esta primera pregunta es de Javier Dueñas Plazuelo y me pregunta, muy buenas Alex, soy un gran seguidor tuyo del canal y ya que conoces ampliamente la marca de 13 Fishing, me gustaría preguntarte qué caña recomiendas más, la Fate Black o la Omen Black. Y de carretes, el Origin C o el Inception. Todo desde el punto de vista calidad-precio. Muchas gracias y un saludo. Pues bueno, vamos con la primera de las dos preguntas que me formula, que es que qué caña le recomiendo más, si la Fate Black o la Omen Black. Pues todo depende, ¿vale? Todo depende de qué acción. A mí la Fate Black me gusta, pero sí que es verdad que no deja de ser una caña que está un pelín por debajo del Omen Black. Así que si tú puedes permitírtelo y te gusta más el diseño de una o de otra, porque también, eh, para que no nos vamos a engañar, el diseño estético también juega un papel muy importante a la hora de decidirnos por una caña u otra. Eh, pero dejando eso un poco de lado, eh, yo me decantaría sobre todo por la Omen Black, aparte de que es una gama un poquito superior, sí que va a tener una calidad que va a ser muchísimo más aceptable con respecto a la Fate Black. No deja de ser mala ni una ni la otra, o mejor una ni la otra, sino que van a tener distintas calidades y van a tener distintos usos. Yo en el, mi día a día de pesca eh, uso las dos, yo la Omen Black la tengo en medium heavy hasta media onza para pescar con jig y luego la Fate Black la tengo para pescar con piquis, entonces no quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente que una me hace un servicio y otra me hace otra. Así que si lo que estás buscando es calidad-precio, yo te diría una Fate Black porque te va a salir más barata, pero si puedes gastarte ese poquito más, te aconsejaría una Omen Black porque yo creo que vas a notar la diferencia. Y en cuanto a carretes, si elegir entre el Origin C o el Inception, pues yo te diría que el Inception sin duda es más caro, pues sí, pero te va a dar un rendimiento increíble. A mí me ha encantado ese carrete, es muy 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 lanzador, va súper suave, bueno, como de costumbre en todos los carretes de 13 Fishing que he probado hasta el momento. No quiere decir que el Origin C no vaya bien porque es un carrete que me gusta un montón y la única pega que yo le veo es que se ensucia súper rápido por el color mate que tiene. Así que, bueno, ya ahí tú juzgas. Yo me quedaría con la Omen Black y con el Inception. Porque yo es en, además el combo que yo utilizo para pescar G con Jig y me parece una pasada, un carrete lanzador, una caña potente, y un equipo bastante ligero, no sé, a mí me mola un montón y por eso la uso. Pasamos a otra pregunta más, esta es de Ricardo Cortijo y me pregunta, gracias por tus vídeos, Alex, ¿qué señuelos fines me recomiendas para la pesca en verano? Pues, de nada por mis vídeos, me alegro de que te gusten, y lo segundo es que ¿qué señuelo fines? Pues últimamente, eh, como habéis visto en el vídeo de las percas fluviatilis, que si no es así, os lo dejo por aquí arriba en una tarjeta, estoy usando muchísimo el Bonshot de Misile Bay. Montar otro Bonshot. Estoy usando este de color humo, que es muy, 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 muy natural. 
y muy, muy, muy transparentoso y eso es... A mí me encanta este color. Yo lo uso sobre todo al drop shot y me mola un montón. Flota, por lo que la palita va a tener mucha más movilidad. Es un señuelo pequeñito, pero bueno, es finés. Yo creo que está muy interesante y últimamente lo estoy usando mucho y estoy teniendo bastantes buenos resultados. Así que yo creo que el vinilo fines de esta temporada de verano, yo para mí, sería el Bond Shot de mi Silebay. Y bueno, vamos a pasar con otra más. Esta es de JK, que me pregunta, ¿Jig favorito? Y también me lo han preguntado por aquí, de Samu García, que me dice, Alex, ¿qué color prefieres para Jig y para Texas? Salúdame en el vídeo. Pues un saludo, Samu. Y bueno, respondo a los dos a la vez, porque son dos preguntas muy parecidas. Así que, bueno, ¿qué color de Jig y qué Jig es mi preferido? Pues he estado pescando muchísimos años con los Jig de Bass Patrol, Así que yo me quedaría con un jig como ese, porque es un jig muy simple, eh, barato además, y que tiene un anzuelo bueno de gamakatsu, y uno es bueno, un buen antialgas que muchas veces ya sabéis que se lo quitamos, os dejo por aquí el vídeo, y también eh, tiene unos flecos de silicona y de rubber que me gustan un montón. Así que yo me quedaría con un jig de Bass Patrol y en color, yo lo llamo guadiana, pero es un color morado y marrón. Y en cuanto al Texas, pues es mucho más variado que el Jig para mí. Eh, suelo usar Texas también con colores muy naturales. Suelo poner un Ultra Vive, suelo poner sobre todo los Baby Destroyer de Misile, todo en colores eh, muy, muy, muy naturales. Eh, Cinnamon Purple, Watermelon Red, Watermelon Seed, colores así más marrones, eh, green Pumpkin Red, eh, esas tonalidades son por las que más me, me muevo, incluso un color Alabama un poco más eh, tirando a amarillento, mar, amarronado, entonces suelen ser los colores que más me funcionan. Y muchas veces lo podemos extrapolar a los colores que uso con el Jig, eh, se complementa un montón porque es, es un cangrejo lo que queremos imitar y el Texas y el Jig eh, van bastante ligados aunque tienen sus pequeñas diferencias. Y vamos con la siguiente pregunta. Esta es de Pablo Claras Egea y me dice, ¿marca preferida para carretes de casting? Pues para carretes de casting mmm, me quedaría con 13 Fishing porque los he estado probando muy a fondo y me han gustado un montón. Hay alguno que tiene su pequeña pega pero como casi cualquier otro carrete. Eh, realmente estamos en un momento en el que hay un mogollón de carretes muy buenos y de mucha variedad de marcas que deberías de buscar el carrete que más se asemeje a tu precio, a lo que tú te quieras gastar y a la vez a lo que más se ajuste a tu forma de pescar o cómo quieres pescar con ese carrete así que al final, no sé, hay carretes mucho más robustos que otros hay carretes que tienen un freno más fuerte que otros y por eso no van a ser ni mejores unos ni peores otros, simplemente para condiciones distintas. Y bueno, vamos a pasar con otra más. Esta es de Magaito K y me pregunta, Alex, eres un grande, se ve que te gusta lo que haces y se agradece que lo compartas con nosotros. Mi pregunta es en Madrid, ¿dónde te gusta pescar Black Bass y si vas a hacer alguna quedada para que te conozcamos y muestres un poco tus artimañas? Un saludo, sigue así. Pues muchas gracias tío, muchas gracias, me alegro un montón de que te gusten mis vídeos y bueno, yo creo que me ayudáis muchas veces vosotros a mí, al igual que yo intento ayudaros a vosotros compartiendo todo este contenido porque así vamos aprendiendo de todos y nos hacemos mucho más completos como pescadores. Así que creo que es muy positivo seguir así y que cada vez más gente lo haga para poder eh, aprender muchas más cosas. Así que bueno, te voy a responder la pregunta, la primera pregunta, que es donde me gusta pescar Black Bass en Madrid. Y bueno, yo llevo bastantes años, podría decir, sin pescar Black Bass en Madrid. Cuando iba, iba pues por las lagunas de las Madres, que están por Arganda del Rey, he ido alguna vez por el pantano del Atazar, pero no lo recomiendo en verano porque hay mucha gente bañándose, y luego simplemente al mítico pantano de San Juan. Yo nunca he llegado a sacar mucha calidad, pero sí cantidad en cuanto a peces medianos o pequeños. Y la segunda pregunta, esta me la habéis preguntado muchísimo, sobre todo por Instagram a saco, tenéis muchísimas ganas, y es sobre hacer una quedada. Y bueno, aquí viene mi otra pregunta hacia vosotros, ¿vale? Eh, quiero que me digáis aquí en YouTube si queréis que haga una quedada con todos vosotros, para conoceros, para conocernos, compartir un día de pesca y pasarlo en grande, ¿vale? Así que... 
también dejármelo por comentarios, por favor, necesito saberlo, estoy hecho un lío, tengo muchas ganas de hacerlo, pero a la vez tengo un poco de miedo por creer que no va a venir nadie, así que por favor chicos, necesito todo vuestro apoyo, que dejéis aquí en comentarios si queréis o no que haga una quedada con todos vosotros, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a unas cuantas preguntas que he seleccionado de Instagram, como os he dicho antes. Y esta es de 19 Alejandro Drop, Alejandro, perdón, que me pregunta, ¿qué sedal utilizarías para pescar desde orilla? Yo utilizo fluorocarbono. Pues, bueno, realmente el sedal, podríamos decir que debe, cambia un poquito en cuanto a la orilla, el pato y la embarcación. Pero lo que no va a cambiar es el señuelo que vayas a usar. Me explico, si tú vas a usar superficie, no tienes que usar monofilamento sí o sí, o trenzado y con un bajo de monofilamento. Eh, si quieres usar una caña de spinning a finés, pues yo usaría un trenzado con un bajo de fluorocarbono. O simplemente si quieres pescar con jig, con casting o con texas o con toda esa infinidad de variedad, pues usaría un fluorocarbono en la de casting. Todo esto va a variar un poco los grosores dependiendo del pantano y demás. Yo no suelo variarlos cuando voy de llevarco, cuando voy de yepato o de llorilla. Eh, en casting, cuando voy a usar un G, voy a usar un Texas y demás, suelo usar un 12 libras. Aunque sí que es verdad que aconsejo incluso subir a un 14 porque es un poquito más grueso y nos va a hacer que se roce un poquito menos y sea mucho más duro, por lo que va a durar mucho más el sedal cuando está en contacto con todas esas rocas que nos vamos rozando. Pero bueno, simplemente es eso, tener claro qué señor lo vas a usar, qué técnica vas a usar y qué caña. Y en cuanto tengas eso claro, mmm, no hace falta hacer malabares. Es, al final es trenzado con o fluorocarbono o monofilamento o una mezcla de ambos, lo que va a hacer eh, que tu técnica, tu señuelo funcione perfectamente. Vale, vamos a pasar con otra más, que esta es de barra baja edu.14 barra baja, que me pregunta, ¿te has interesado alguna vez la pesca de la trucha? Te la recomiendo. Pues sí, me interesé, pero la saco y estoy empezando a interesarme de nuevo. Y es cuando pescaba mosca, que me dio muy fuerte por pescar trucha, solo conseguí pescar una trucha autóctona común, eh, totalmente salvaje, fue muy chiquitita, fue así pero en esos momentos pues no grabé nada, aunque ya tenía el canal, pero bueno, eh, quiero repetirlo y quiero conseguir sacar una trucha común realmente salvaje, ni repobladas ni nada. Así que está en mente y la verdad es que quiero repetir porque es un pez también muy luchador y que tiene que molar muchísimo. Vale, vamos con otra pregunta más. Esta es de h.garcia96 y me pregunta, ¿qué señuelos usas a medida que va avanzando el día? Pues esto va a depender de cómo avance el día y, dependen, y dependiendo de ese día. Me explico. <risa> eh, yo cuando voy a pescar, normalmente cuando está avanzando el día, cojo la caña del jig o la caña del drop shot y me quedo con ella, insistiendo, insistiendo, insistiendo en una profundidad en la que yo crea que pueden estar los peces. Por ejemplo, ahora en verano pueden estar rondando los 8 metros, por así más o menos, por lo que me quedaría con el jig rascando el fondo, o con un drop shot rascando el fondo, o con un piqui un poco a medias aguas buscando esa pequeña actividad. Eh, pero claro, todo esto va a depender un poco del pantano, de la zona y también del día. No va a ser lo mismo si el día está nublado, lo mismo la actividad no disminuye tanto y entonces el pez está comiendo más o a lo mejor si estamos en un río pues puede ser totalmente distinto a pescar en un pantano. Pero eh, yo lo que te aconsejo desde mi posición de no saber por dónde tú vas a pescar es que le insistas un montón y si ves que es un día de mucho calor te pongas algo, no hace falta que sea un jig ni que sea un piqui, pero algo que vayas por el fondo rascándolo despacito porque suele dar buen resultado y si ves que no, pues algo que vaya un poco más suspendido, a lo mejor a un metro o dos metros del fondo y viendo a ver cómo va el pez evolucionando. Y bueno chicos, vamos con la última pregunta y esta es de emito barra baja 1 y me pregunta que qué edad tengo. Pues, eh, aunque no lo parezca y aunque mucha gente me diga que aparento más, eh, tengo 20 años ahora mismo. Así que eh, esa es mi edad, <ríe> del 98. Así que, no sé, si os habrá sorprendido o ya lo sabríais o pensabais que era más o que era menos, no lo sé. 
Pero bueno chicos, aquí cierro este vídeo de preguntas y respuestas. Así que chicos, ya sabéis, aquí abajo dejarme todas las que podáis, todas las que queráis, ya sean las que sean, para que así pueda subir más a menudo este tipo de vídeos, ¿vale? Así que no me enrollo más, ya sabéis, suscribiros, compartir el vídeo, darle a la campanita y por lo demás, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo y si no, por las orillas. ¡Hasta luego chicos!